众人散去时，留下了一个蛋糕和一桌的饭菜小食。刘曼琼眼眶依旧泛着红，失神的看着桌上堆得满满当当，甚至堆到了第二层的食物。叶晨看着他，轻声问道：“想妈妈了？”刘曼琼回过神来，轻轻点了点头，豆大的眼泪滚滚而落。她连忙用手擦去，开口道：“每当到我的生日，我就很想他。”说着，他连忙微微笑笑，看着叶晨，伸出手来，带着几分撒娇的语气道：“送我一件生日礼物吧，什么都行。”叶晨尴尬的说道：“你看这事闹的，我不知道今天你过生日。”也没提前准备什么东西。刘曼琼笑道：“不要紧，随便什么都可以，送我一枚硬币也可以。”叶晨想了想，问他：“包治百病的大力丸，你要一颗吗？”刘曼琼忍不住笑道：“不是吧，你还真有大力丸啊！”叶晨点点头，认真道：“不瞒你说。”我平时还兼职做一个江湖郎中，平时身上总是带着几颗大力丸，遇到能结善缘的人，我就会卖给他一颗。说着，叶晨从口袋里取出一颗蜡封的散血救心丹，将其放在了刘曼琼的手心里，非常认真的说道：“这个就当做我送给你的生日礼物，祝你生日快乐。”叶晨说到这里，顿了顿，嘱咐道：“你一定要把它收好。”千万千万不要让别人知道，看到更不要把它转送给其他人，最好是能把它随身携带。如果将来你生了重病或者受了重伤，就把它拿出来吃下去，关键时刻它或许能救你一命。刘曼琼见叶晨说的这么认真，以为他是故意在逗自己玩，于是便也非常配合的说道：“好，我知道了，下次我来例假。”痛到快要死掉的时候，我就把它吃下去。叶晨忙道：“别别别！如果我这颗大力丸的药效是一大碗米饭，那姨妈痛这种事情就好似一只饥饿的蚂蚁。你千万不要把一大碗米饭都喂给这只蚂蚁，你只要从碗里给它挑出来一粒，就够它活很久了。”说着，叶晨又道。如果你下次来例假疼痛难忍的话，就用刀片轻轻在上面刮下一点点粉末来，泡在水中服下，效果绝对立竿见影。刘曼琼一脸惊奇地看着叶晨，问道：“你确定你不要跟我眨眨眼睛，或者挑挑眉毛什么的？你说的这么煞有介事，我都快当真了。”叶晨笑道：“没事儿，你就当真的听。”刘曼琼心中自是不信，但还是爽快地接过了叶晨递来的散血救心丹，笑着说道：“谢谢你，这是我主动向异性要的第一份生日礼物。虽然收到一颗大力丸，多多少少有些奇怪，但还是非常感谢，我会好好珍藏的。”好，叶晨点点头，嘱咐道：“你一定要记住我说的话，反复在脑子里温习几遍。”确保你在遇到突发事件的时候可以回想起来。刘曼琼连连点头，认真道：“放心吧，我会的。”两人在街边吃饭的时候，钟家人正急得如热锅上的蚂蚁。今晚，钟子涛的父亲钟云秋要带着钟子涛去洪门门主洪元山的家中赴宴，可是钟子涛出门一下午，迟迟不见回来。而且电话也打不通，让他非常着急。这几年，随着钟云秋的生意越做越大，他其实是很想跟洪门撇开干系的。但洪元山也是人精中的人精，他可不想被钟云秋当成夜壶，用的时候拿过来尿个过瘾，不用的时候又嫌他浑身骚臭，恨不得一脚踢开。钟云秋也意识到。洪元山现在已经把自己当成了摇钱树，就像自己当初把他当靠山那样，是死活都不愿意撒手的。所以，他只能尽量想办法稳住洪元山。洪元山最近做走私冻肉的生意赚了不少钱，但苦于规模不够大，便希望钟云秋能够出面注册一家航运公司，从海外帮他接货到港岛。除此之外，
他还想让钟云秋出一笔钱，给他添置一批动力十足的大飞快艇，好通过这个渠道直接往内地走私冻肉。为了不给钟云秋拒绝的机会，洪元山这个做干爹的准备放下身段，宴请干儿子和干孙子登门赴宴。然后再在饭桌上提出需求，想来他钟云秋也不能拒绝。可是洪元山在家中等了许久，不见钟云秋的身影，心中便有些恼怒。他一个电话打过去，开口便道：“云秋，你现在是混掉了，连我都高攀不起你了。我一把岁数在家里等你来吃饭，等到现在也不见你的影子。”你什么意思？瞧不起我这个干爹，你就直说，我洪元山绝不让你为难。大不了我以前给你的帮助都只当喂了狗，我们两个以后老死不相往来。钟云秋哪里不知道洪元山的套路？这个洪元山诡计多管，而且精于攻心。他之所以这么说，无非就是以退为进。他料到自己不可能借坡下驴，说出老死不相往来的话，所以故意示弱的同时，稳稳的占据道德制高点。于此以来，自己除了给他道歉之外，没有任何其他选择。于是，钟云秋连忙谦卑的说道：“干爹，我怎么会瞧不起您呢？您一天是我的干爹，一辈子都是我的干爹，我钟云秋能有今天，离不开您的提携。”洪元山质问道：“那你为什么到现在还没来？放我鸽子也不说一声，过分了吧？”钟云秋忙道：“冤枉啊，干爹！我原定一小时前就要出发，可是子涛这小子下午出去，跟我说很快回来，可是一直到现在还没回来。我打电话给他，可他电话一直打不通，我怕他出事啊。”洪元山一听这话。顿时大吼道：“他妈的，谁敢动我洪元山的干孙子，我他妈打爆他的狗头！我洪元山这辈子虽然没什么大出息，但就是一条老命豁得出去。”云秋，你尽管放心，如果真有人敢动子涛，我一定帮你弄死他。洪元山这种老江湖，说话从来不可能一句话只有一个意思。他之所以说的这么慷慨激昂，一方面是让钟云秋放心，但更大的一方面其实是在敲打钟云秋。话外的意思很简单，自己虽然老了，但依旧敢跟人玩命。你钟云秋要是敢跟我耍花样，我也敢跟你玩命。钟云秋同样是人精，洪元山话外之意，他几乎一瞬间就懂了。不过他这时候可没心情计较这些，赶忙道。干爹，要不您派些手下帮我查一查，我真怕子涛这小子出事。他以前从来没有电话打不通的时候。洪元山大包大揽道：“云秋，你放心，这件事交给我，我这就派人去查一查子涛的下落。你告诉我，他下午几点出的门？我让人从他出门那一刻开始查，一定能顺藤摸瓜查到他的线索。”